Bence çok da güzel oldu. Onu soracaktım ben. O programdan sonra daha yeni yayınlandı gerçi de. Bir şeyler değişti mi? Hissettiniz mi? Neler oldu? Değişti. Şöyle e, en azından İstanbul'un buraya ne kadar yakın olabildiğini keşfetti insanlar. İstanbul'dan mı geldiler? Evet, İstanbul'dan Gelenler geldiler. oldu mu? Evet. Sabah Hı-hı. erken saatte çıkıp yani erken saat dedim. Normal saat 7 evden çıkışlı gelen aileler oldu. Karaoğlan köyü Manda evine gidiyoruz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı Karaoğlan, civarda Manda yetişen tek köy. Birçok köydeki gibi 50-60 tane sanmayın, 1250 baş Manda var. Et ve sütünün kalitesinin yüksek olması Manda turizmi için yetkililere fikir vermiş ve bir eko agro turizm projesi olan Manda evi ortaya çıkmış. Merhaba. Şimdi Karaoğlan Manda evindeyiz. Evet. İsminiz ne? Gülsüm. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Bu ürünleri üretenlerden biri misiniz? Evet, bu ürünleri üretenlerden biriyim. Ha. Bu derneğe üyeyim, üretenlerden biriyim. Şu an gözleme yapıyoruz. İşte e, keşkek, helva, ne isterseniz ayran, çay, artık ne diyeyim yani her şey yapıyoruz burada. Yani buraya gelenlere hem yemek tarzında evet, hizmet evet, veriyorsunuz evet. hem... E, e, manda, manda süt yoğurdu, ürünlerinden manda, evet manda sütü manda bir şeyler sütü, yapıyorsunuz kaymak e, işte tereyağı adı Burası ne bu manda evi manda... kadın dayanışma derneği kim ön ayak oldu size kendi başkanımız var şu an seçtiğimiz başkanımız var karı olan manda evi kadın dayanışma derneği ne zaman kuruldu 31 Mayıs'ta kuruldu dernekle birlikte bizim esas temel amacımız bizde var olan temel kültürdeki o sıcaklığı gençlerimize yeniden aşılamak. Bize Onları biraz yapıyoruz. gezdirir misiniz burayı? Şimdi evet, burası evet. etnografya müzesi gibi burası. Evet, evet. Şu kısım böyle. Evet. Bizim bu köyümüz eskiden böyleydi bunlar. Bizim e, şu an her şey değişti. Mesela biz bunlarla su taşıdık. Bunlarla bütün halımızı, kilimimizi hep bunlarla yıkadık. Şu an ha, su evet, bakraç bunlarla su taşıdık. Mesela bunlar köyümüzün e, giyim tarzı eskiden böyle giyinirdi yaşlılarımız. Hı hı. Böyle mesela bu toprak bunlardan su içerdik eskiden. E, buzdolapları yoktu bunları toprağa gömerdik su serin dursun diye. Evet. E, ben bunların çoğuna yetiştim yani. Bunlarla hep yayık annem hep yayık çalkardı evet, asıl evet. böyle e, tereyağın özü. Bunlarla ayranından da şey yapardı lor ekşimik derlerdi mesela hı hı. ekşimik yapardı. Yani böyle işte bunlarla büyüdük ama o zaman çok mutluyduk. Bu leylek? Bu leylek bizim pelikan mı? Pelikan. Bir de köyümüz <gülüyor> leylekleri de koruma köyü. Leylekleri Öyle de mi? Kor- bir evet. de ileride sanki bir leylek köyü mü var? Var o eski kara ağaç orası da var ama hmm. bizim köyümüzde e, leyleklerin mesela hep onlara yuva yaparlar, korurlar yani leyleklerin hmm. beşiklerde büyük çocuklarımız. Mesela bu lamba duvarda lamba var. O lambayla falan çok kanevçe işledik. Şununla etrafında böyle oturup da ortaya bir evet. tane koyardık. Gelin Bunlar köşesi. Bunlarda bir yastıkta kocayım derler ya. <gülüyor> ha, evet böyle. bir ya- kocanam bir yastık bu. Bunlarla da ekmek teknesi. Hani fırında böyle şey yaparsın tek tek koyarsın ekmekleri. Bunda da Aa, yoğrulur. Hattat köşesi ne demek? Hatta bu şimdi bunlar bizim bu mandalarımızın boynuzları bunlar. Manda arabasının eskiden arışlarını yağlıyormuşlar bunlara yağ koyuyorlar mı? böyle çok şey yapmadık stand. Ha daha Bunlara isimleri böyle, falan yani, yazmadınız. Ha böyle daha böyle buraları, daha, buraları falan daha açıldı işte şu an. Fiyatları üzerlerinde yazıyor. Evet. Var, var var var üzerlerinde var. Şimdi burada daha çok e, salça, zeytin, salça, zeytin e, asma yaprağı, asma. Aha, işte acı biber, yeşil zeytin.
Köşmerim. Bu, bu da köşkeğimiz bak. 22 tatlısı elvası olabiliyor. Bildiğin e, kuzu dövülmüş şey keşkek. Tavukla yapıyoruz. Tavukla, tavukla, tavukla olan tavukla keşkek. Hı -hı. Bu aslında bir düğün yemeği. Bizim çok güzel. Ama bizim köyümüzün çok şey bu işte yani. Artık bu bunsuz ol, olunmuyor. Öyle yani. mi? Olmazsa olmaz. Ne? Olmadı her bu. gün yemiyorsunuzdur canım. Dö her gün yemiyoruz da düğünlerde yapıyoruz. Her hafta düğünlerde. Her hafta düğün. Herkes Aa. bir 20 elvası oluyor genelde. Ha. Bu hoşberim nadir oluyor. Hoşberim çok olmuyor. Olmuyor. Düğünlerde olmuyor. Ama buraya geldi diyelim misafirler. Bu keşkeyi bulurlar evet, ya evet, yüzde yüz. Evet, e, süper. Evet. Bu peynirleri. İkisi de manda peyniri. İkisi de manda İkisi de peyniri. peyniri. Salamurlu. Bu şimdi manda peynirimiz. Böyle keselim. Bu, evet biraz. Biraz şöyle keselim. Manda peyniri. Manda peyniri. Hı -hı. Şöyle bir. Şöyle bir keseyim. Bir tadına bakabilirsiniz. Evet, biraz keçi peynirini de anımsatıyor. Andırırsın. Aa, evet, değil mi? Keçiyle zaten oranı şey gibi onun, yüksek oluyor biraz. Evet. Tat, tat olarak, şey olarak keçiyle andırır. Güzel. Hı -hı. Mandanın nelerini yapıyorsunuz? Yoğurdu oluyor, peyniri oluyor. Manda daha yoğurdu daha satıyorsunuz Mandana burada. Tereyağına geçilmedi yani, henüz daha yeni. Onlar da olacak büyük ihtimalle. Hı hı. Anladım. Buraya geldiğinde oldu. karnını doyurabiliyor insanlar. İstediği yoğurdu, peyniri alabilecek. Siz gözleme mi yapıyorsunuz? Gözleme Kolay gelsin. Gözleme bir de internette şey okudum. Başka bir şey daha. Gödek. Gödek. Ha gödek. Evet. O nedir? Gözlemeyi pişiriyorsun. Buraya kor çekiyoruz bunun içinden şuraya. Kora indiriyoruz. Korda böyle pupur pupur kabarıyor. E bu zor bir işmiş. Nereden akıllarına gelmiş acaba? Bunu ilk kim yapmış? Biz böyle bizim bu zaten hep geleneksel şey. Biz hamur yaparkanlar bunu ip yapıyoruz. Yufka yaparkanlar. Özellikle yapıyoruz. Bizim köyümüzün şeyi bu. Düşürmüş elinden ya. Yani. <gülüyor> Sonra bakmış çok güzel oldu. Hayır, işin ilginci. Şimdi o sobanın üstünde zaten bu yufka kuruyor aslında. Onu bir de ateşin Şimdi gözün üstüne tutmak. Ya. Başlığımız var. Ateş başlığımızda yapıyoruz başlığa. Ocakta. Bunun içine mi sonra malzemeyi koyuyorsunuz? Ee, bu, böyle sadece bu stajımız var bizim. Evet. Hamura mı diye malzeme koyuyoruz. Evet. Bu hamura koyuyorsunuz evet. malzemeyi. Saçlar da öyle, biz de ocaklara koyuyoruz. Bak, gevrek çok güzel. Bu böyle gevrek oluyor. Gevrek dediğimiz bu. Bir dakika, bunu bir daha pişirmiyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Aa, zaten o pişti. Bir daha pişti. Bu yüzden çok kilo aldım. Zor koydu. Ha, valla koydu biraz. Yok, bak. Biraz bak, hani. Tadına bakalım. Çok güzel. Ben 40 yıl sonra köyüme geri döndüm. Yani ben doğduğum günden beri köyümü çok seviyorum. Köyümün <gülüyor> insanlarını çok seviyorum. Buradaki var olan topraktaki cevheri çok seviyorum. Çünkü sadece mandayla sınırlandırılmış gibi görünse de Manda çok özel bir hayvan. Bunun sebebi bir kere bütün hayvanlardan daha fazla hissiyat, hissiyatı kuvvetli. Şimdi mandanın en güzel özelliğinin bir tanesi de sahibine müthiş bağlıdır. Siz ona sığıma girdiğinizde, dişisiyle karşılaştığınızda, sığıma girdiğinizde sizden başkasına bir daha süt vermez. Evet, o kadar ayırt edicidir. Onun haricinde otlakları çok sever, kırı çok sever. Bizim de çayırlarımız buna çok müsait. Kirmasti çayının uluba takması dolayısıyla ve bizim topraklarımızdan geçmesi dolayısıyla da e, o konuda çok şanslıyız biz. Mandanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bize çok sıcak gelen bir hayvan. Çünkü hiç sert değildir manda. Çok yufkadır mandanın yüreği. E, siz ona dokunduğunuz zaman da farklı hissedersiniz. Yok, o iri cüstenin o altında, iri cüstenin altında o çok kalın derinin altında farklı hisler yatar mandada. Şimdi mandanın kullanımı çok e, diğer hayvanlar gibi tabii ki yönlü bizde de. Mesela sütünden faydalanıyorsunuz, etinden faydalanıyorsunuz. Makineyle sağlıyor musunuz? Makineyle sağımlar yapılıyor son yıllarda. Yani hayvanlarımız çok güzel. 
E, ama bunun yanında bizim Karaoğlan'ın toprakları çok güzel. Verimi çok yüksek. Böyle olunca da bizim topraklarımızda yetişen her ürün çok lezzetli. Mesela bizim kuru fasulyemiz çok önemlidir. Bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizim fasulyemizin özelliği şudur. Biz Ulubat Gölü'ne sınır arazi içinde olduğumuzdan dolayı kışın göl taşması sularında o meyil getirir göl. Oraya dikilen kuru fasulyeye de tarımda kullanılan gübre kullanılmadığında 20 dakika sonra en geç ya da yarım saat içinde diyelim masanız doldur ve fasulyenin lezzeti mükemmeldir. Artı gaz yapmaz. Bununla beraber yani kalitesi diğerlerine oranla çok yüksektir. Bu da toprağın yapısından kaynaklanır. Dernek şununla doğdu. Şimdi bizim İkinci Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü var Bursa'da. Evet. Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü'ndeki e, müdürlerimizden bir tanesi var Erol Hançerli Bey. Bu bizim köyümüze gelip giderken ve aynı parantez içinde e, Burçak Gönül Hanım var. Diyalog orada görev yapıyor kendisi. E, Burçak Gönül Hanım da bizim köyümüze Ramsar dolayısıyla Ulubat Gölü olaylarıyla ilgilendiğinden ee, onlar bizim köyümüzle ilgili BEPKA ve Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin destekleyeceği bir proje hazırlamışlar. Bu projenin e, önderliğinde bazı şeyler geçti. Yani birçok şeyin esas doğurganlığı projedir. Projeyle birlikte, projeyle birlikte derneklenme oldu. Bir hareketlenme He? oldu ve siz de dernek kısmında öncülük ettiniz. Evet dernek kısmında öncülük ettim. Şöyle köy benim bizim yaşadığımız bir köy olduğundan dolayı. Bence çok da güzel oldu. Onu soracaktım ben. O programdan sonra daha yeni yayınlandı gerçi de. Bir şeyler değişti mi? Hissettiniz mi? Neler oldu? Değişti. Şöyle e, en azından İstanbul'un buraya ne kadar yakın olabildiğini keşfetti insanlar. İstanbul'dan mı geldiler? İstanbul'dan Gelenler mi? oldu mu? Evet. Sabah Hı -hı. erken saatte çıkıp yani erken saat dedim normal saat 7 evden çıkıştı gelen aileler oldu bize şimdi. İsmi kim koydu? Manda Evi. Manda Evi Kadın Dayanışma Derneği'ni Burçak Gönül Hanım koydu. Meralarımız bizim. Gölde sınırdır. Bizim hayvanlarımız çoğu zaman meralarda kalır. Otlaktalar şimdi. Biz de onlara yoz deriz. Yani biz onları gönderdik. Birkaç aydan orada kalacaklar. Ne zaman ki kış aşırı soğuk olursa o zaman dönecekler anlamında. Karı olan mandası çok kaliteli diye artık bahsedebiliyoruz. Yani Yaş mandanın dediğimiz... da bir kalitesi var yani. Tabii Kara olan var. mandası da yani diğer mandalara daha göre daha kaliteli mi diyoruz? Daha kaliteli. Ha. Süt oranı olarak da daha kaliteli. Çünkü bizde en düşük derece pH'de 7'ye düşer. gelenler bunlar. Maraklı olanlar Samal yani. Bu Samal köy olan. Manda köyüymüş manda değil mi? Köy, manda yani köy. bu civarda sadece bu köyde mi manda sadece yetişiyormuş? Bu köyde sadece bu köyde, sadece köyde bin baş mı? 250 baş falan var yani. Niye sadece bu köyde? Valla şimdi bizim meramız uzay olduğu için mesela şu göl yazı Ali Bey'in adar yöndesine burada göl bırakıcısı yerimiz var böyle. Aha. E, Sulak arazi Bugün su içinde mi dururlar bu mandalar? Bunlar şimdi bu saatte e, su içinde dur yatar yani. Yaz kış? E, kışın da girir suya ama ha. bunu yapmaz yani. Gelir geçer ama sudan korkmaz yani. Anladım. Bunlar şimdi öğle sıcağında şimdi burada biraz yaylım yanmışlar bunlar. E, karınlar da tok olduğundan burada şimdi yatıyorlar yani.